Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo sarà il video completamente dedicato alla My Beauty Box di settembre, sì, di settembre, che praticamente è tutto in collaborazione con Bottega Verde. Sono stata super contenta di questa box perché ho sempre voluto, diciamo, vedere un po' di incia da Bottega Verde, capire se i prodotti comunque hanno incia accettabile, se sono buoni, se contengono sparaffina, schifezze di medicone. In questo modo, magari facendovi vedere fisicamente, possiamo anche capirlo un po' insieme e Bottega Verde ha lancerà, anzi ha lanciato nel mese di ottobre una nuova linea che ho avuto già il piacere di vedere al Sana che si chiama Olivo praticamente il, la miglior dieta per la bellezza del corpo è l'olio di oliva nutrimento e delicatezza per pelle secca e delicata mi incuriosisce tantissimo perché ho visto già un po' di composizioni durante il Sana e ho visto che assolutamente ragazze non sono per niente male è una linea innovativa per loro perché come sappiamo bottega verde ha solo, solo alcuni prodotti di bottega verde hanno inci buoni quindi avere una linea tutta intera con buone composizioni è fantastico almeno secondo me poi praticamente c'era quest'altra cartolina con tutte queste promozioni e poi c'è questa qua che praticamente è la linea al goji e dicono che anche questa, questa linea qui al goji abbia buon inci adesso io non ne sono sicura al 100% magari andrò in negozio per utilizzare queste cartoline ne approfitto e vedo anche un po' di, di composizioni allora la box è composta da tantissimi prodotti come vedete sette prodotti in full size prima cosa abbiamo argan del marocco detergente viso purificante olio di argan rigenerante e nutriente ed è vedete questo qui con la confezione molto comoda anche col dispenser guardiamo un po' la composizione c'è qualche PPG PEG, c'è anche il profumo, il disodium e DTA, e DTA, ragazzi, sinceramente non ha proprio un buon inci. Sentiamo un attimo la profumazione, la profumazione è davvero molto buona, anche dell'olio di argan, peccato. Sempre della linea argan del Marocco abbiamo la crema viso antietà con estratto di gelsomino del deserto ed olio di argan rigenerante nutriente c'è sempre il disodium e DTA quindi non va molto bene comunque gli, gli, tutti gli estratti sono di origine naturale la composizione non è neanche niente male però ha questo C1215 in terza posizione che come vedete vi faccio vedere anche qui è un emoliente che sinceramente non mi piace tantissimo questa è la composizione dentro Abbiamo poi aloe in nettare di bellezza, gel rinfrescante con 90% di aloe vera, idratante e lenitiva. Ed è questa confezioncina qui da 30 ml che praticamente è uno dei pochissimi prodotti che ha, che ha in C ottimo. È un gel rinfrescante, si apre così e la consistenza, come potete immaginare, è in gel e dovrebbe fare l'effetto rinfrescante si stende abbastanza bene non è, non è molto liquido sembra quasi il gel d'aloe vera però profuma un po' di più sì, l'azione rinfrescante la dà sicuramente per gambe e piedi pesanti è un prodotto ottimo un po' appiccicosetto forse adesso vediamo quando si assorbe se va meglio a proposito abbiamo anche lo shampoo semi di lino, capelli secchi e aridi con olio di semi di lino e proteine vegetali nutriente ed è questa confezioncina qui da 50 ml Polyquanternum 7 e quindi no ragazze non, non ha una buona composizione abbiamo poi la crema peperosa appunto crema corpo con estratto di peperosa e questa qui è la confezione quindi fuzia la composizione non è molto buona perché comunque ha, ha i peg ha il profumo in alta posizione il ciclopentaxiloxane il dimeticone quindi ragazze non, non mi piace tantissimo 
il profumo comunque di rosa si sente abbastanza e mi dispiace non provarla perché comunque il profumo della rosa mi, diciamo, non mi dispiace ecco, soprattutto i profumi fioriti e dolci gli ultimi due prodotti sono poi, vi lascio in ultimo anzi quello che mi incuriosisce maggiormente c'è cioè questo perché praticamente è l'olio sublime cheratina e cashmere, capelli danneggiati e spenti con, per, con cheratina naturalmente e proteine del cashmere ristrutturante la confezione è questa qui così lunga da eh, 50 ml e come in primo ingrediente troviamo il ciclo pentaxiloxane quindi lasciamo perdere proprio soprattutto sui capelli no e la confezione è così in vetro e il dispenser vedete è così e infine l'ultimo prodotto è questo qui ossia il mascara volume maxi con estratto di tea allora devo dirvi che ha qualche parabene soprattutto che sono, hanno in questo caso la funzione di conservanti e, ma comunque non ha, un, non ha un granché di schifezze e questo mi ha stupito moltissimo perché comunque io ho già ehm, comprato da pochissimo una tinta labbra di bottega verde e ho visto che comunque ai primi posti c'era il dimeticone quindi non mi aspettavo un granché da questo mascara e invece ho visto che comunque non è così male si apre così al packaging tutto nero come confezione è molto molto grande vi dicevo a 12 ml di prodotto lo scovolino è così quindi abbastanza grande non tantissimo è molto lineare non, ha, non è né più stretto né più largo all'inizio alla fine eccetera e eh, la scrivenza, vedete, è abbastanza buona. Adesso lo devo provare naturalmente perché non è la prima volta che lo apro. Ma poi magari se può interessarvi una recensione su questo mascara eh, o qualunque prodotto, fatemi sapere nei commenti, in qualche modo naturalmente vi, vi farò sapere. Bene ragazzi, con questo è tutto. Fatemi sapere se avete preso la My Beauty Box e se vi è piaciuta. Per me è stata da una parte una scoperta, soprattutto per questi prodotti con buon inci, che sono questo rinfrescante all'aloe e il mascara, che non vedo l'ora di provare. Per il resto, diciamo che si sa che Bottega Verde non fa proprio prodotti 100% naturali, quindi un po' me lo aspettavo. Pollice in su se vi è piaciuto invece il video, e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Un bacione, ciao!